Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Les jeunes, aujourd'hui, quand je leur dis, mais écoute les gars, mais tout est possible. Ils disent, mais non, mais ce n'est pas possible. Mmh. Parce que dans la tête, ils pensent déjà que impossible n'est pas possible. Mmh. Et quand on change la manière qu'on pense, et puis c'est normalement un bouton, et ce bouton fait la différence entre l'envie de gagner et la peur de perdre. Dans la tête, si tu as peur de perdre dans le business, dans, dans la lecture, dans, dans, dans ce qu'on fait comme métier, si tu as peur de perdre, tu ne peux jamais vraiment gagner. Mmh. Parce qu'on protège tellement ce qu'on a qu'on que n'ose pas prendre des risques. Il y a un moment dans la vie qu'on doit prendre des risques. Pas inutile. Des risques va, qui vont rendre notre vie beaucoup plus intéressant. Permettre d'atteindre ces, ces objectifs. Quoi. Et c'est vrai qu'il ne faut pas confondre euh, ne pas avoir peur de perdre et aimer perdre. On peut détester perdre. Moi, je déteste perdre, mais je n'ai pas peur de perdre. Mais, euh, Exactement. Voilà. Et, et, et c'est très inspirant, euh, euh, tu vois, pour euh, beaucoup de gens. C'est, c'est vraiment les thématiques que je cherche à aborder sur Génération Do It Yourself. C'est vraiment, je ouais. pense que tu es vraiment Do It Yourself, tu vois, dans l'approche. <rire> C'est vraiment de se dire, ok, ces ressources, les choses que tu vas chercher à, à l'intérieur. Euh, et ça, je pense c'est inspirant pour tout le monde. Euh, des questions que je me posais quand j'ai vu sur une de, une de tes confs, je crois que c'était à, à, au Grand Rex, il y a deux, ouais, trois ans, ouais. avant les confinements et tout, je dirais 2019, quelque chose comme ça, euh, dans laquelle tu parles d'un... Alors, tu fais beaucoup de conférences, toi, quand même, pour des entreprises, euh, beaucoup de monde, de, de, des petits comités, des grands comités, etc. Et tu parles d'un banquier à qui tu parlais des risques et lui, il te disait, je prends beaucoup de risques. Et alors, c'est... C'est vrai que c'est en mis en perspective, tu te dis, même si tu prends des risques sur 2 millions, 10 millions ou 50 millions d'euros, euh, tu ne te coupes pas un doigt, quoi, tu vois. <rire> et et, et comment, comment tu peux, à la fois, tu vois, ça doit être difficile pour toi aussi d'écouter des gens comme ça qui sont très importants, qui prennent vraiment des risques, qui sont très stressants pour eux intérieurement, parce que c'est toute leur vie, ils risquent de se faire virer, d'avoir des clients mécontents, etc., etc., euh, et toi, d'avoir aussi cette distance de dire, mais t'as pas, tu ne vas pas te battre avec un ours, mon chéri, tu vois. Oui, mais il faut relativiser. <rire> c'est, c'est, c'est sûr que dans la vie, euh, chacun, chacun vit sa vie et, et a une perception de ce qu'il fait euh, en travers de ses pensées. Mmh. Et souvent, souvent quand tu fais des conférences, et puis on essaie, on essaie de motiver... Des, euh, des gens pour avoir des meilleurs résultats, euh, je commence par vraiment déstabiliser euh, leur milieu un tout petit peu pour ouvrir leur esprit de pensée. Parce qu'un risque de perdre l'argent. Parce que ce n'est pas ton argent mmh. que tu perds. Et un grand risque. Ça veut dire que si tu vois ça comme la plus grande risque, tu n'es pas bien pour ce boulot. Mmh. Parce que ce n'est pas la plus grande risque dans la vie. Parce que tu ne perds pas ta vie. Ça veut dire que quelqu'un qui le voit comme un risque, qui peut gérer, qu'on on va prendre les bonnes décisions, on va se préparer, on va euh, trouver des informations pour que je suis capable de prendre ces risques, il ne le voit pas comme la plus grande risque de sa vie. Mmh. Il le voit relativement relative à ce qu'il fait et ses connaissances qui la permettent d'avoir cette position. Et puis souvent, pour moi, je ne vois pas ce que je fais comme un risque. Pas du tout. Et c'est justement là où quelqu'un qui n'a pas de l'expérience me regarde en disant « Mais Mike, mais tu as une tête brûlée, tu, mmh. tu prends trop de risques. » Et moi je dis « Mais tu parles de quoi ?» Pour moi, je ne prends pas de risque. Je fais ce que je peux faire avec la connaissance que j'ai accumulée qui me permet, en fait, aujourd'hui, de faire la traversée du pôle nord, la traversée du pôle sud. 
de sauter sur un bateau et traverser l'Atlantique, l'océan Indien, l'océan euh, Pacifique, euh, d'y aller partout où je veux aller, tout simplement parce que j'ai l'expérience. Ce n'est pas un risque. Ce n'est plus un risque. Mais il y a un moment où on rentre dans cette zone de risque. Mmh. Dans l'expérience, petit à petit, tu vas toujours quand même la repousser un peu. Tu vois, je, je, je te voyais dire, euh, tu, quand tu sautes de 22 mètres en hydrospeed, dans un endroit où tu sais qu'il y a 1,50 m d'eau au fond, est-ce que tu le sais avant, ça, qu'il y a 1,50 m en bas Tu as sondé Exactement. Tu fais... Oui, ouais, bah, ça veut dire que... Moi, moi j'ai une philosophie qui dit, mais écoute, souvent, on réfléchit trop. Et puis en anglais, on dit, overthinking, overthinking oui. leads to unhappiness. Si tu penses trop, tu tu vas être malheureux. C'est peut-être le lien des intellectuels tout à l'heure. <rire> Exactement. Mais, mais des fois, je saute sans vraiment penser à comment je vais atterrir. Mm. Ça, c'est un problème pour plus tard. Et dans la vie, si tu veux tout savoir avant de sauter, tu ne vas jamais sauter. Moi, j'ai vraiment... Je crois dans dans cet inconnu qui nous, qui nous nourrir, qui nous donne des opportunités de prendre la bonne décision quand on a l'intention à l'intérieur de, euh, de nous qui est bien. Si tu as une intention qui est mauvaise, il faut, il faut vraiment il faut avoir des soucis comment tu vas atterrir hein? Il ne faut plutôt pas sauter. Mmh, mmh. Et, et c'est justement, si j'ai 5 à 10 de mes réponses avant de partir en expédition, je parte. Et je sais que les autres 90 des réponses, je veux trouver le long de la route. Je ne je veux, veux pas tout savoir avant de partir. Autrement, si tu veux tout savoir, tu vas rester sur place, tu ne vas jamais partir. Trouve 5 10 de tes réponses qui est important. Améliore toi-même et ose de sauter et tu verras, tu vas bien atterrir. Mais il ne faut pas penser à l'atterrissage avant de sauter. 